Да, кабинет новый, но по, по размеру, извините, он не меньше, а даже, пожалуй, побольше э, предыдущего. Вы в нем тоже бывали, насколько я знаю, да. поэтому можете объективно сравнить. Вот. Никакой опалы я не чувствую, чувствую себя хорошо. И вообще с оптимизмом смотрю на то, что теперь я наконец могу заняться конкретными делами, которые люблю, которыми интересуюсь и которыми вообще-то давно занимался, но так знаете, урывками. Если уж так, может быть, предвосхитить вопросы злых языков, да, что почему это опало, да вообще почему это все произошло. Сразу хочу ответить, что то, что говорилось президентом, показывалось по телевизору, это действительно полностью соответствует действительности, это правда. Я находился на очень ответственных и серьезных постах, я бы назвал их даже горячими, с 1999 года. Секретарь Совбеза, ну, это работа, мягко говоря, ответственная, это мягко говоря. Потом я 6 лет был министром обороны. Не менее ответственная должность. Так? Так. Потом был первым вице-премьером, вице-премьером еще 6 лет. И когда я, да, в декабре 2011 года я пришел в администрацию, я возглавил, я пришел, кстати, перед Дмитрием Анатольевичем еще, uh -huh. когда он был президентом. Но в мае, когда его сменил на высшем государственном посту Владимир Владимирович, мне еще тогда, это правда, состоялся с ним разговор. Что, Владимир я уже много-много лет работаю на ответственных должностях. Это не значит, что у меня проблемы со здоровьем, это, слава Богу, все нормально, никаких проблем со здоровьем нет. Вот. Но я тогда сказал, что желательно, чтобы я поработал 4 года. Обычный парламентский цикл. Почему у нас парламент? раз в четыре года избирается. Вот я пришел после парламентских выборов 2012 -го года, или 2011 -го, -го года, вот, и э, проработал почти пять лет. Когда четыре года миновало, я напомнил Владимиру Ильичу о нашей договоренности. Он сказал, ну ладно, я помню, помню, я тебе обещал, но давай еще поработаем немножко. Ну и почти пять лет получилось. Ну и вот, э, когда Парламентский цикл подходил к концу, это в августе этого года, ну, уже практически было ясно, что примерно парламентские выборы закончатся с тем результатом, с которым они закончились, хотя я, честно говоря, не ожидал такого высокого результата. Такой сокрушительной победы Единой да, России. Ну да, я, я не ожидал, я ожидал победы, конечно, но не ожидал такую победу. Честно говоря, я думал, процентов на 5-7 меньше получится. Вот сейчас могу сказать, это был, был мой личный прогноз. Ну, как получилось, так получилось в конце концов. Кстати, сразу хочу сказать, может, немножко отступая от ответа на ваш вопрос. После выборов много критики было по поводу того, что низкая явка, 48%. Вы знаете, ну, всего известной моей основной профессии, я много лет жил за границей, в европейских странах. И хочу вам сказать, что явка в 48% это абсолютно нормально. Стандарт практически для любых выборов в цивилизованной европейской стране. Во Франции, например, на парламентских выборах стабильно голосует меньше явка, чем на президентских. То же самое. Но это нормально, потому что высокая явка или сверхвысокая явка, в районе 60%, выше не бывает. Она происходит только тогда, когда в стране есть очень серьезные крупные проблемы. Когда люди в основном активно идут голосовать против. Те, кто голо... хочет голосовать за, они идут не так активно, потому что, ну, если у них так более-менее они чувствуют, что все нормально, ну, конечно, у нас в стране огромное количество проблем, никто этого не отрицает, но все-таки результаты этих выборов показали, что большинство людей либо хочет проголосовать за продолжение курса, либо просто предпочитает не голосовать. А может люди просто не верят в честность выборов до сих пор? Нет, нет, я, 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 я считаю, что эти выборы были абсолютно транспарентными, прозрачными. И они никак, если там были отдельные нарушения, которые бывают в любой стране, найти это легко. Но они никак не повлияли на общий результат. Вот. И второе, 
те, кто призывает или критикует за низкую явку, они что хотят? Чтобы у нас была явка, как в Северной Корее? Как в Чечне? Ну, или в Чечне, или где-то в других странах, где по 90-95 процентов голосов. Наверное, к этому не надо стремиться. Все-таки. Про приход Кириенко слили, и было известно, Нет. куда Володин идет. И только вы оказались да. информационной да. бомбой, просто бомбой. вообще громом среди ясного да. неба. Ну, я честно говорю, потому что это не анонсировалось, это никто не мог предположить. Так. Внешних оснований действительно не было, и, насколько я понял, президент об этом сказал, и претензии к моей работе и в качестве главы администрации. И на предыдущих должностях. Слушайте, ну, 17 лет это большой срок. И я прекрасно понимаю, что, скажем так, моя физиономия уже многим надоела. Что в окружении Путина, и что вообще надо менять людей, что нельзя бесконечно сидеть на одних и тех же должностях. Ну, и честно говоря, я знал, что вслед за мной последует еще масса других перемен кадров. Но уже заранее решенных. Да, но уже заранее решенных обвалов. Вот, собственно, и все. Сейчас у меня, да, работа, конечно, поспокойней, потому что, это еще один аргумент, знаете, вот, прошедшие 18 лет, это очень работа ответственная, нервная, горячая. Это практически полное отсутствие выходных, пусков. Вот таком. То есть хотите заняться личной жизнью? Нет, понимаете, у меня и здесь так пусков много не будет, и будет много поездок, и, ну, выходные, воскресенье, я надеюсь, да, я теперь смогу отдыхать в воскресенье, вот, субботу вряд ли. Вот. Но главное, что я теперь могу сконцентрироваться на вполне определенных вещах, потому что когда ты секретарь Совбеза, там министр обороны, у тебя бесконечная текучка, 24 часа в сутки, какие-то новые вводные, ты не можешь за огромным потоком текучки постоянно заниматься какой-то одной проблемой. Мне всегда нравилось, вы знаете, я по натуре не стая распринтер. Я люблю такие проекты, если так сейчас модно говорить, не, там, не проекты типа кто как поет вот, или танцует, а проекты, связанные ну, с чем-то серьезным для государства. И, конечно, всегда в эту сферу относилась и экология, и транспорт. Ну, в свое время там военно-промышленный комплекс. Ну, транспортом я занимался уже с 2006 года постоянно, кроме перерыва работы в администрации. Мне это нравится. Я считаю, что без развития транспортной инфраструктуры Россия никакого будущего не имеет. Это надо обязательно делать. Ну, вот мы новых аэропортов или капитально от ресторана сделали на Дальнем Востоке за последние годы. Владивосток, Петропавловск, Камчатский. Новый совершенно аэропорт с нуля построенный на острове Торок, mm -hmm. на Южном Куреве. Все-таки заменилось много. Построили дорогу Читахабанск, которая ни Российская империя, ни Советский Союз осилить не смог. Россию соединили одной дорогой. С Востока на Запад ее никогда не было. Только железная дорога по земле, и все, больше никак не проедешь по собственной стране. Ну, помимо экологии транспорта, у меня есть еще много других поручений, но основные, конечно, это экология и транспорт. Почему? Мы обсуждали это, были разные предложения. Почему остановились на экологии и транспорта? Ну, потому что экология – это такая вещь, которая охватывает практически любую сферу деятельности, это качество жизни. Воздух, вода, продукты питания, животный мир. Это связано вот с тем же транспортом. Приведу один пример такой наглядный. Да? Вот недавно открывали новый участок платной дороги в Калужской области. Это транспорт. Но при этом построили экодук, первый российский. Вот в свое время мы на Дальнем Востоке построили первый экологический туннель, а типа туннель. А сейчас экодук, это значит поверху над дорогой. Животные, которые живут в окрестных лесах, могут свободно пересекать трассу, не создавая проблем ни себе, ни автомобилистам. Да вот. во сколько езжу, и по Калужской области, по Москве ни одного животного не видела. Ощущение, что вы защищаете кого-то несуществующего. Да нет, но в Москве, конечно, животных, кроме кошек, собак, и, к сожалению, бездомных собак. 
Даже лоси эти уже пропали. Ну, уста нет, иногда заходят. Иногда заходят. Но это редко, конечно. Но в, таком, в мегаполисе диких животных, честно говоря, не должно быть. Потому что это конфликт. Понятно. За последние годы при Сергее Семеновиче Собянине новых развязок, новых дорог хороших, вылитных трасс из Москвы в область. Очень много. И тут надо отдать ему должное. Но при этом, да, мы еще плюс настояли на том, что бензин, современный бензин, должен быть минимум класса евро-5. Потому что другие сорта, там евро-2, евро-3, это же огромная дополнительная экологическая нагрузка. У Москвы есть одна экологическая проблема, сразу хочу сказать, она неизбежная, она будет всегда. Как в любом другом мегаполисе мира. 95-98 вредных процентов вредных выбросов атмосфер – это автомобили. Но мы же не запретим в Москве автомобили. Надо заставлять, а иногда это уже заставлять не надо, предприятия сами понимают, крупные корпорации, что если они не будут менять технологии и переходить на наилучшие технологии, существующие в мире, они просто станут неконкурентоспособными. И большинство наших компаний крупных, и на Норильский на никель, там, и, и Газпром, и Сибур, и Металлурги уже внедряют сами, без всякого вмешательства государства, технологии, которые уменьшают выброс в атмосферу э, вредных веществ. Причем они делают это целиком за свой счет. Я еще забыл сказать, что у нас в утвержденном плане года экологии предусмотрено мероприятие на сумму в 194 миллиарда рублей. Не маленькая сумма. Но 85% из них, из этих 194, это средства частных А только 16 это федеральный и региональный бюджет. Вы им всем звонили и нет, грозили нет, Владимиру. Повторяю, Владимир. нет, нет, нет. Они сами прекрасно понимаются. Бизнес, который не сиюминутный, который действует не на хапок, извините, они понимают, что без инновации без вложений, инвестиций в экологически приемлемые технологии, им все равно будущего никакого не будет. Продукция питания. Вот я, кстати, поддерживаю предложение Роспотребнадзора. Оно уже так прозвучало мельком в прессе. Может быть, недостаточно активно, так или серьезно. О том, что продукты питания, продаваемые в сетевых магазинах, будут с, со знаками так называемого светофора. Красный, либо желтый, либо зеленый. Это не значит, что продукты питания, помеченные красным цветом, нельзя есть. Но можно есть. И они, возможно, я допускаю, вкуснее, чем продукты. Ну, для некоторых людей вкуснее, чем желтым или зеленым. Но там содержатся вещества, которые элементарный сахар или соль, которые, если потреблять это постоянно, приводят к негативным последствиям для здоровья. Ну, условно, там, ожирению, там, еще чему-то. Знаете, вот это классический образец, когда кто-то придумывает фейк сам, его вбрасывает и потом его долго комментирует. Это называется производство новостей за отсутствие настоящих или желание привлечь внимание к себе или к какому-то изданию, вот оно якобы разузнало от источников близких к администрации президента. Ну, это, понимаете, ума не надо, в любой фразе можно, по, по мнению достоверных источников, вот планируется привлечь. Кто это проверит, какие это источники? То есть даже не обсуждался такой вопрос? Даже, даже, даже не обсуждался. Изначально это не нужно. Достаточно Которые есть, да, они есть устоявшиеся, вполне в современной России. И разведка должна быть отделена от контрразведки. ПСО, Насгвардия, это разные силовые структуры, как и свои задачи. Объединять их в одно супермонстровское объединение, в каком смысле не вижу. Вернее, вижу одни минусы. Плюсов не вижу. Ну, просто... Но это, повторяю, это фейк. Это фильм. Вот Хорошо, стоит. тогда я вам скажу, я давно к этому привык. Действительно, либеральная часть нашей общественности, 
действительно меня воспринимают всегда как силовика. Некоторые даже там, пытаются меня как бы обидеть, хотя мне это совсем не обижает, что я кровавая гибня, густопсовый кигибист и прочие красивые эпитеты. А я как филолог их ценю, но не реагирую и серьезно к этому не отношусь. Это либеральная часть общественности всегда считала меня силовиком. Такая ура-патриотическая, скажем так, общественность считает меня чрезмерным либералом, сторонником рыночных реформ, податливым в отношении к Западу. Вот, некоторые вообще писали полную хинею, что меня президент освободил, потому что я был против вхождения Крымовства в России. Ну, идиот, ну, что я могу сказать? Ну, у нас, слава Богу, я всегда это говорю, Потому слава Богу. Прости, что держались на этой должности, если да, вы были да, против да. У нас, слава Богу, свободная страна. Говорить и писать можно все, что угодно, и я за это понял. Но надо понимать, что свобода писать и говорить все, что угодно, автоматически предполагает, что можно частично говорить и писать любой химии. Поэтому надо относиться просто критически. Вот. Произошли... Да, определенные замены. Во-первых, не, не, не хочу, не, не верю, что они тотальные, не соглашусь с тем, что они тотальные, что массовые. Ну что, в правительстве поменяли министра образования. Так? Так. Дума, прошли выборы, естественно, спикер, как правило, меняется. Он и в прошлый раз сменился. Говорят, на кризисе держали, а сейчас как бабахнет вот в следующем году. Бабахнет. А все бабахнет, говорят. Будет ну, ну, еще, если, еще, еще сложнее. Если мы с вами будем разговаривать категориями «говорят», то, конечно, тогда я вынужден признать, что старый российский термин, одна баба сказала, имеет право на существование, но это лучше не со мной. Я все-таки предпочитаю основываться на фактах. Иногда на знании, конечно, инсайдерской информации, но на то она инсайдерская, чтобы ее публично не бросать, как вы так говорите. То есть все хорошо, я не будет вижу, экономика у нас. Надо. Я нет, я, не хочу, я никогда не говорил, что все хорошо. У нас очень много проблем. Но тренд на преодоление этих вот явлений, которые, кстати, не только в России. Ну, а что, наши даже европейских соседей намного лучше, там тоже процессы не самые хорошие. Вот. Экономические, я уже не говорю там, про социальные, политические, на беженцев и много чего другого. Но все-таки вот выборы парламентские, на мой взгляд, показали, что большинство населения считает, что при всех проблемах выбранный курс по решению этих проблем правильный. Это часто случается. Это надо контролировать, иногда подправлять законы, тщательнее производить экспертизу и не допускать изменения проекта, проекта, потому что очень часто у нас проект утверждается, начинается стройка и пошли бесконечные изменения в проект. И подрядчик иногда справедливо говорит, вы же сами изменили мне проект, что привело к удорожанию. И это правда. Вот с этим надо бороться. Ну и вторая точка зрения. Может быть, она не очень популярна, я не стремлюсь быть популярным давно. Мне популярности первых давным-давно лично не нужны. Честно, откровенно совершенно. Меня это не интересует. Я, я интервью-то не очень люблю давать, я очень редко даю их только из уважения к самому. Вот. Можно, конечно, ничего не строить, тогда и воровать. Но мне кажется, это неправильно. Строить все-таки надо. Иначе мы остановимся в развитии. Вы с президентом сейчас меньше общаться или в таком же плане? Ну, я остался постоянным членом совбеза, поэтому каждую неделю мы увидимся как минимум. Но если надо, он позвонит, я позвоню. Ну, конечно, не так меньше в целом, меньше, потому что когда я был главой администрации, видите, там по много раз на дню приходилось общаться, сейчас не, не так интенсивно. Но он контакт остался. Но вот уже первый мировой да, Я вы знаю. Вы считаете, что это все-таки было? ошибкой или, может быть, в общем, недостаточно разъяснили вообще всю эту историю с Монергеймом, ну, потому что получилось, что, в общем, как-то, ну, обидели многих локальников, которые считают, что Монергейм был очень был, был, правда. Да. Ну, возможно, признаю то, что, наверное, надо было 
заранее как-то объяснить ну, элементарные вещи, совершенно элементарные, связанные просто с сознанием истории. У нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор. Так сказать. И сейчас объясню почему. Ну, во-первых, против установления памятного знака Маннергейна протестовала очень узкая, очень маргинальная часть населения, представленная такой партией, как Другая Россия. Там убивали краски, ну, вандализмом занимались. Но если вы блокаете, ну, написали, да. Написали. Ну, сразу хочу сказать, что даже во время Великой Отечественной войны, исторический факт, если мы говорим о Ленинградской области, Мандергейм в блокаде Ленинграда не участвовал. Он вышел на старую границу, которую потерял в 1939 году. Там не вот. Но я не буду сейчас исторические факты, я хочу сказать другое. Там подавали в суды, зря подавали. Это не памятная доска, как все говорили, в том числе и с ним, а памятный знак. Юридические разницы в том, что когда ты вешаешь памятный знак, должен договориться только с собственным, собственником здания, на которое ты вешаешь. И все. И правительство Санкт-Петербурга здесь ни при чем вообще изначально. И вторая и самая главная, конечно, фальсификация в том, что даже некоторые СМИ пишут про доску финскому маршалу Маннергину. Вранье полное. Я был на открытии доски и сам говорил, и, собственно, на доске простым русским языком, что это памятник русскому генерал-лейтенанту Монарки. Есть разница между русским генерал-лейтенантом и финским маршалом. Мы должны все-таки считать свою историю не 17 -го года, а тысячелетнюю историю России, сколько выставок уже было. Нельзя отрицать очевидного. Нельзя отрицать, что Монарки очень много сделал для российской что он георгиевский кавалер, хотя бы. А все георгиевские кавалеры у нас в Великовечном, вы знаете, на досках, в Георгиевском зале Кремля. Что он... Кстати, по-моему, Красомолка писала статью несколько недель назад о Монаргене, исходя из его личного дела, которое, естественно, в архиве осталось. Там написано «Хранить всегда». Вот его личное дело, очень интересно почитать, сейчас он у нас архив котится. Вот. У него просто иконостас наград, славный очень военный историк. Вот. Но, понимаете, конечно, Маннергейм фигура противоречивая. Кто будет отрицать, очевидно. Но это просто пример, как жизнь очень многих людей, и не только простых, была кардинально изменена, а иногда и исковеркана в октябре 18 -го.